1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1472-1
pues que nos, que nos explicaras la invitación que nos vienes a hacer, porque Rebe viene a hacernos una invitación para todos, una invitación a vivir una experiencia, la cual yo se las recomiendo ampliamente. Y si quieres, antes de, de, de explicarnos esta invitación, no sé, tal vez eh, explicarnos por qué aprende a amar para sanar, porque a lo mejor como que muchas personas piensan, pues es al revés, ¿no? Como que primero hay que sanar mis heridas que traigo emocionales, espirituales, para poder amar. Pero aquí tú nos lo planteas, aprende a amar para sanar. No sé si quieras sí, sí, sí. empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí porque en realidad el amar más sana es como el resumen de lo que Dios ha ido haciendo en mi propia vida. Y me doy cuenta que definitivamente lo prioritario o lo número uno no puede ser sanar. Lo número uno es amar. Y dentro del amar, el número uno es dejarme amar. Entonces lo sacamos mucho de este versículo que dice, el amor consiste en que Dios me ha amado primero. O sea, antes de que yo me rompiera, antes de mi corazón estar herido, hay un amor que permanece, hay un amor que nos ha amado primero, hay un amor que nos sostiene, que ha querido nuestra existencia, hay un amor con el que estuvimos unidos hasta aquellas cosas que sucedieron y nos hicieron quizá alejarnos de este amor, pero él sigue allí. O sea, todo lo que yo hablo de teología del cuerpo, obviamente, sobre todo le hablo a los católicos, hablo basado en la teología del cuerpo, en las enseñanzas de Juan Pablo II, y pues nos lanzamos de esta manera diciendo, no vamos a empezar por lo negativo. Porque si uno empieza nada más con, estoy herido, y estoy roto, y tengo que sanar, y qué horror. Pues es como que desde ahí, luego decir, para amar, se ve como un, un, una cosa inalcanzable. ¿no? Uh -huh. El que está roto no le, no, no, no le ajusta verdad lo que tiene para poder amar como Dios quiere que lo amemos. Y en cambio cuando dices... No, finalmente, si yo empiezo más bien con la experiencia de que no se trata de cuánto yo he amado a Dios o cuánto le he fallado, sino cuánto me ha amado Dios a mí. Y cuando claro. yo experimento ese amor, empiezo a amar, aunque esté rotito, aunque todavía no haya sanado mis heridas. Y en el ejercicio del amor, Dios va acomodando la historia. Dios va sanando cosas que, pues sí, son experiencias de alguien que no nos supo amar. Entonces, creo que el enunciado tiene que tener la prioridad en un amor que es seguro, un amor que es ancla, un amor que es fiel y un amor que llenándonos nos lleva a nosotros a salir de nuestras categorías equivocadas de amor, que a veces son muy chiquitas y muy reducidas porque venimos heridos. Entonces ya cuando le decimos a Dios, ¿de qué soy capaz? No? ¿Cómo me diseñaste? ¿Cuánto puedo llegar a amar como persona humana? ¿Cuál es este diseño increíble del misterio de la persona? Cuando Él nos va revelando nuestra identidad y quiénes somos y esa capacidad tan grande que tenemos de amar, wow, todo se empieza a acomodar para poder sanar. Entonces, por eso es, es bueno, y aparte también yo creo que ayuda como para llamar la atención de, creo que se equivocaron aquí, como que ya, <risa> sana, ¿no? Porque nosotros somos como demasiado lógicos. Y yo digo, mira, si nos esperáramos a sanar para amar, yo creo que nunca llegaríamos a amar. Exacto. En la vida toda vamos sanando, hay heridas nuevas que vamos sanando, hay heridas que vamos cargando, van perdiendo fuerza, pero, pero todo es un proceso de sanación que, que hay que saber caminar con paz con él, que es lo que no sabemos hacer, creo. Sí, exactamente, exactamente, muy, muy bien este, esa explicación. Yo creo que para los que nos están escuchando les queda muy, muy eh, muy claro, y si no, si no han vivido esta experiencia de, contigo de estos cursos y, y, y todo lo que nos das, pues tienen la oportunidad de entenderlo más uh -huh. este, con esta invitación que nos traes, Rebe, pues adelante. Dinos de qué se trata la, lo que nos quieres invitar a todos. Miren, la, realmente mi invitación es magnánima, no es nada más alguna cosita. Yo creo que les quiero invitar a mitad de semana, que es esta semana, a que puedan escuchar los lives que hemos tenido cada noche desde el lunes. Para mí esto es muy importante porque el tema de esta semana se llama 
construyendo el templo de nuestro corazón. Creo que es ahí donde estamos rotos, ¿no? Traigo el corazón roto, estoy herida y vamos siempre como en referencia al corazón. No decimos, ay, estoy herida porque me duele el órgano interno del intestino. O sea, bueno, no, en la vida espiritual es el corazón. Y no es porque sea un órgano, sino porque, por lo menos en, en palabras de Juan Pablo II, el corazón es el centro más profundo de la persona humana. Allí donde se hacen esas decisiones que deciden nuestro destino, ¿no? Entonces, es como adentrarnos a una interioridad grande que por lo que hemos vivido, pues, está herida. Y ese mismo centro es donde también, por decirlo así, Dios habita. Dios habita en lo más profundo de nosotros y, por tanto, permea todo nuestro ser, como lo explica la teología del cuerpo. Entonces, claro, esta semana, en vistas al gran evento al que les quiero invitar, que es la siguiente, estamos preparando el templo de este corazón. Y entonces cada día con estas imágenes, pues vamos viendo todo este tema de teología del cuerpo y de sanación. Y el primer día vimos los pilares del templo y ayer hablamos de qué era el piso de nuestro templo y cómo tenemos, lo tenemos muy mal puesto y cómo lo podemos poner bien para que permanezca. Y luego hoy vamos a hablar de esas paredes que nos protegen en nuestro templo para que no nos engañe el enemigo o el miedo no nos gane y, y de verdad podamos dejar que Dios haga su obra. Y bueno, ya mañana será el techo del templo y así. Bueno, esto lo hacemos ¿por qué? porque, pues no sé cuántos de ustedes han estado en el campo y han visto cuando llega la primera lluvia sobre una tierra árida. Es muy impresionante cuando uno puede contemplar este espectáculo y parece que las gotas de agua rebotan hacia arriba y, y se quedan como haciendo charcos que no penetran, porque la tierra estaba demasiado seca. Entonces, para mí, sabiendo que hay todo tipo de personas que se va a unir al evento de la siguiente semana, es como decir, no quiero que llegues como clavado de agua fría en una alberca, no quiero que llegues con la tierra tan seca que nada pueda penetrar, no quiero que llegues con un templo desarreglado, desordenado, sucio, donde va a entrar el rey de la gloria. Y entonces todo está unido. O sea, no es como opcional. Quien se va enterando que esta es la preparación, es increíble cómo, aunque sea el fin de semana que dejamos todo guardado, se echan las cinco lives porque todo tiene que ver con prepararme de la mejor manera posible para, volviendo al ejemplo original, pues como darle con, con, con el asador a la tierra para que se vaya como que aflojando, ¿verdad? Poder removerla para que penetre poquito a poquito el agua, este, esperar esta lluvia suave, que no es la gran tormenta, que es la que rebota, pero esta lluvia suave que va mojando la tierra, es, es, es la lluvia suave de esta semana. Preparar nos, el terreno. Sí, ¿y a qué nos prepara? precisamente a la invitación que les hago en esta mañana, o en esta tarde, en esta noche, cuando estés escuchándolo, ¿verdad? Eh, se llama La Jornada del Amor Camino a la Sanación. Y Rebe, también, sí. eh, nada más, antes de que sigas, este, ¿qué te parece si invitamos a las personas que nos están viendo, varias personas están conectadas, que lo compartan, porque sé que esta información, esto que tú nos estás dando hoy, eh, desde ahorita ya, le, le puede servir a muchas personas. Entonces, compártanlo, este programa, en sus grupos de WhatsApp, en su Facebook, en sus redes sociales, a amigos, a familiares, porque esto es de verdad algo para todos, que a todos, a todos nos va a servir. Y dinos también, esta preparación que estás haciendo, a, a través de, de dónde, de qué redes, Ah, ¿Cómo okay. pueden entrar sí, también sí. para que sepan? Ustedes lo pueden, se pueden conectar cada noche, ya sea a Facebook o a YouTube, con el nombre de Rebeca Barba, coma, T, B, C, de Teología del Cuerpo. No tarjeta de crédito, Teología <risas> del Cuerpo, Rebeca Barba, coma, T, B, C. O a través de Instagram, y en Instagram me pueden encontrar como Rebeca Barba T de Teología. Instagram es Rebeca Barba T de Teología. Entonces, bueno, en estas tres vertientes podrían ustedes unirse a los lives que estamos teniendo cada noche. 
y si les pica la curiosidad, esta misma tarde puedes meterte al canal de YouTube y allí están grabadas las de las noches anteriores. O si eres un millennial que estás escuchando de pura casualidad ahora en el radio, te puedes meter perfectamente allá a Instagram y en mi perfil abajo en las historias. Están ya grabadas las dos y yo salgo con, con un sombrero de construcción y un chaleco de construcción para que distingas esos lives. Bueno, y les decía entonces, eh, se llama la jornada del amor que vino la sanación, pero tampoco nos vayamos solo con la finta del nombre que estoy diciendo y lo que tú entiendes. Porque quizá cuando yo digo jornada del amor que vino la sanación, tú dices, ah, pues es un día. Pero nosotros le llamamos jornada a una experiencia de tres noches que son 100% gratuitas y que van a ser 100% online. Donde de alguna manera yo les resumo un recorrido de lo que ha sido la teología del cuerpo en mi vida y luego este descubrimiento de la sanación interior de la persona de una manera sólida, desde la escritura, el magisterio, como todo católico tendría que abrirse, ¿no? Bueno, lo digo porque comercial, hoy en día hay tanta cosa de sanación y católicos confundidos andan allá en la yoga y en el reiki y en la constelación y, y en las cartas y yo digo... Estamos desesperados por sanar, pero ¿por qué no buscamos en casa? Primero, en casa podemos sanar interiormente todo lo que atribula a nuestro corazón, ¿no? Y cada noche teje tres elementos muy lindos. O sea, por un lado, amuebla la casa con conocimientos académicos. La casa es la mente. Tenemos que saber, seguir creciendo en las verdades de nuestra fe. Muchos de nosotros nos quedamos en un conocimiento de la fe del tamaño de nuestro vestido de primera comunión. Y estoy segura de que ya no nos queda. E igual que tu vestido de primera comunión ya no te queda, a no ser que estés bien anoréxica, ¿verdad? Pero no creo que te vaya a quedar. <risa> eh, nuestra fe se ha quedado cortita. Son pocos los adultos que ya teniendo su familia o con niños chiquitos se dan al esfuerzo de buscar seguir formándose. Entonces, bueno, son noches de formación donde aprendemos este, esta riqueza que nos ha dejado Juan Pablo II, llamada la teología del cuerpo, que no se asusten, realmente no es algo demasiado elevado. Son las catequesis sobre el amor humano que Juan Pablo II nos fue regalando en cada audiencia de los miércoles durante los cinco primeros años de su pontificado. Si sí, leer directamente a Juan Pablo II es un poquito difícil, pero aquí no vamos a leerlo literal, vamos nada más, bueno, yo me atrevo con mi pobreza, ¿verdad? Pero extraigo lo que yo creo comprender de él para transmitírselo a ustedes. No es perfecto, no soy la expertísima, ¿verdad? Yo creo que nadie es experto en este tema más que Juan Pablo II, pero de lo que a mí me ha cambiado en la vida, yo lo comparto. Segundo elemento de esta jornada son los testimonios. Y a veces esos hacen más que mis rollos de intelectuales, ¿verdad? Para eh, ayudarles a comprender. ¿Por qué? Porque el testimonio ya es de alguien que ha tomado la jornada o que ya tomó mi curso. Y entonces puede hablar de las maravillas que Dios ha hecho, inclusive en un curso que es virtual. Y aunque la pandemia nos entrenó, creo que todavía habemos algunos adultos muy escépticos de, ay no, qué necesidad de conectarme a la pantalla. Pero pues resulta que si no te conectas a la pantalla para este curso, nunca lo vas a tener. Porque yo en mi vida voy a poder ir a Argentina, a Paraguay, a Guatemala, a El Salvador, a Estados Unidos, a Filipinas, a España, a Roma. No puedo. Es una belleza que nos permite la virtualidad juntar a tanta gente hispanohablante, ¿verdad? Que puede escuchar estos testimonios, que también igual mi testimonio hoy se encuentra en Colombia. O el testimonio que vamos a usar mañana es otra persona que lo tomó desde Argentina. Y entonces es una riqueza de verdad preciosa y... Dios no se limita por la pantalla. Yo en pantalla pensaba, no, bueno, sí, nos puede ayudar un poco, escuchamos, nos informamos, pero así así como que Dios de verdad actúe, dudaba. Y no saben cómo estos testimonios tocan los corazones, porque últimamente es Dios que a través de las personas va hablando y como gritándole al que está escuchando lo que Dios hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, ¿no? Y, y sí, hay una fuerza de, de gracia del cielo que, que llueve a través de estos testimonios. Y luego también tenemos algunos ratitos de oración. Eh, algunos ya son más cortos, otros ya son la parte principal del evento, pero también son momentitos para decir, 
si yo solo puedo estar en este retiro, dejar que Dios pueda darme un gran avance en mis procesos de sanación. Y entonces, pues yo les quiero invitar porque no tienen nada que perder, solo tienen que organizarse bien porque vale la pena, todas las noches es a las 7 p.m., 25, 27 y 29, siempre dejamos un día en medio, pero que son tan fuertes que hay mucho que digerir. Entonces, es muy lindo dejarles tarea, se les reparte un librito para poder trabajar en lo que estamos diciendo. Realmente está muy bien armado, muy profesional. Y solo tienes que anotar en tu agenda, yo lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y media, no estoy para nadie. O sea, puedes colgar un letrero en la puerta de tu cuarto, dejar a la nana encargada, llamar a la vecina para que pueda cuidar a tus chiquillos, lo que necesites hacer, venirte antes del trabajo si eres un varón, ¿verdad? Pero hacerse el tiempo para algo que a veces nos parece como que es secundario y es de vital importancia. Igual que andamos siempre con la preocupación de, ¿de qué hora voy a ir al gimnasio o al deporte? Porque pues es la cultura en la que vivimos. También tendríamos que traer la preocupación de, ¿y a qué hora voy a nutrir mi alma? ¿Y a qué hora voy a aprender más del Señor? Y a qué hora voy a exponerme más a su gracia para que pueda ayudarme con aquello que yo solita o solito, pues no, no puedo salir adelante con esto que llevo porque está duro, porque son dramas, porque a veces hay heridas que pues solo sabemos sobrellevarlas, pero no, o sea, lo único que sana el corazón es Dios. O sea, quedarnos estos espacios para conocer más del tema y, y no me va a hacer daño, hasta para las que me, me están escuchando y dicen, bueno, o sea, igual esta jornada al revés para la gente que está traumada o que tuvo un abuso sexual o, o que sufre constante violencia física familiar. Y yo digo, no hombre, si supiéramos, yo soy consagrada en el Reino Cristi y yo llegué allí a los, que habrán sido? Como 28 años de vida consagrada. Y claro, llego a mi primer curso de sanación y dije, pues yo creo que yo no tengo nada que sanar, pero... Algo voy a aprender para luego ayudar a los demás. ¿Y cuál será mi sorpresa? <risa> que Dios nos dice, a ver, comenzando con lo que sabemos todos, tenemos de cajón todos la herida del pecado original. Es una herida existencial. Y esa nos toca a todos. Entonces, si eres tanta, si no caes, si no pecas, si no faltas con nadie, no vengas a la jornada. Pero si dices, ok, yo no tengo un gran abuso, no tengo un gran drama, pero... La verdad es que estoy muy esclavizada de un hábito de vicio o traigo este pecado que no, 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 traigo un humor de tal, no sé perdonar, ando siempre chismeando, no tengo paz. Mm, vete a la jornada, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero que Dios quiere que termines de acomodar o que te des cuenta que ahí están para poder darles causa y comenzar a trabajar. Claro, sí, Rebe, y fíjate que aquí me gustaría decir algo, bueno, voy a contribuir con, con mi testimonio aquí, porque yes. yo, pues yo he, he tomado esta jornada en otras este, veces anteriores, que ya, ya lo ha dado Rebe, eh, esta, esta jornada ya la he vivido y también un curso este, de Amar Más Sana. Entonces, justamente ahorita lo que estás diciendo me me identifico porque pues eh, yo desde hace como desde el 2016 eh, so, doy consultoría familiar y luego ya después en, se convalora en, en la asesoría uh -huh. verdad y entonces cada vez que yo veía casos porque sí hay casos muy difíciles o sea uno siempre escucha de personas aunque sean ya mayores, a mí me ha tocado muchos de personas que fueron, sufrieron abuso sexual desde su infancia y nunca se lo han dicho a nadie y, y, y me ha tocado ser la primera persona a la que se lo cuentan. Y así yo conforme iba recibiendo personas, atendiendo personas, yo decía, ay, gracias a Dios que yo, o sea, por la familia que me dio, por los padres que me dio, o sea, yo, yo en mi familia nunca supe lo que es un padre alcohólico, violencia uh -huh. intrafamiliar. O sea, yo siempre decía, ay, bendito, es gracias. O sea, por, porque yo veía tanto dolor aquí claro. en las personas. Y yo decía, ay, como que yo siempre vivía en una burbujita o no sé qué. Pero fíjate que llego a, a este curso, este, 
de amar más sana y, a, y desde empezar a descubrir tus heridas y efectivamente todos las tenemos. Algo que, que me viene a la memoria, o sea, han sido como muchas, muchas luces en, ese, en, en participar en estas experiencias y en el curso. Pero, por ejemplo, cuando, cuando se toca el tema de, de sanar las heridas paternas, este, yo descubro que yo traía, o sea, una herida con, con mi papá de que yo, este, en, mi, en mi familia, a, a mis papás siempre les, les hablamos de usted, ¿verdad? Así ellos nos acostumbraron. Yo, o sea, así era, yo, yo fui la menor de 10 hijos, imagínate. Wow. Entonces, pues, todo será hablarles de usted a, a nuestros papás, pero incluso, o sea, yo nunca podía, pues nunca pude hablar de tú, ¿verdad? A mi papá ni a mi mamá. Entonces, como que eso, había una barrera que no la permitía la sí. confianza, no había como una confianza así como yo hubiera querido. Y eso lo descubro a, aquí en, en este curso, este, de cómo yo anhelaba decirle a mi papá, papi. O sea, eso me hubiera encantado de niña. Lo claro. descubro ahora. Y de, a decirle papi, hablarle con más confianza, hablarle de tú. Uh -huh. Y pues no, o sea, porque así no era la educación que a mí me tocó en, en mi familia. Y entonces el poder sana eso a través de, ahora te comparto, que, o sea, a partir de ahí yo empecé a Dios a decirle papi. O Ay, sea, inimaginable para mí. Pero fue, ha sido muy bello esa, o sea, uh -huh. el sanar eso a través de, de ahora esta cercanía con Dios, hablándole así. Uh -huh. Y ha sido guau, wow, o sea, se los cuento facilito, pero, pero fue muy revelador, para mí fue muy sanador. Y es como empezar una nueva relación con mi padre, ¿no? Sí, Entonces, sí. te digo, hablando de que, de que pensamos, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo doy acompañamiento, yo atiendo en asesoría, yo soy orientadora familiar, o sea, pues yo no tengo problemas, ¿verdad? Supuestamente uno puede pensar o, o la gente puede pensar eso, pero no, pues es para todos, para todos. Sí, así es. Y, y Dios nos sorprende cuando tenemos una actitud humilde, a veces cuando decimos, yo no tengo nada, no, claro que no, y mi familia perfecta, todos nos amamos, y tal, andamos muy defensivos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tienes que perder? Tómalo, ve, repasa, a ver si hay alguna arruguita que no planchaste en tu historia. Y si no hay, sí, sí, tienes herramientas para luego poder ayudar a otros. Pero a veces le huyen y tienen pretextos de, ay, no, yo no necesito, pero finalmente se esconde un miedo tremendo a querer enfrentar sí. a o a desenterrar algo que traían bien enterrado en el pasado, ¿no? Así es. Sí, entonces yo por eso insisto que a todos, todos los que nos están viendo, la familia valora que nos escucha constantemente y que acude a los cursos que les ofrece Valora, que han ido a asesoría, pues yo les invito a todos a que también tomen esta experiencia, esta jornada, de, este, de amor camino a la sanación y que inviten a su familia y también a los que nos ven y que se dedican al acompañamiento, también yo creo que para mí, ya viéndolo de esa otra parte, me ha dado muchísima luz, Rebe, eso te lo comparto. Ahorita que te tengo aquí en vivo, <risa> este, en, en el acompañamiento me ha sido muy útil todo lo que he aprendido en el curso de Amar Manzana porque... Mmm, yo había tenido cierta capacitación de sanación de heridas de infancia porque para saber identificar, o sea, siempre que, que te enfrentas con, con alguna situación de una persona, pues siempre va a haber algo que tiene que ver con sus heridas este, de la infancia. Entonces, yo ya he tenido una capacitación esa, pero en este en especial me ha como que dado herramientas muy poderosas espiritualmente, mm. que, que de verdad a mí me funcionaron en mí, pero me están funcionando claro, en claro. la asesoría con las personas que atiendo. 
Sí, porque Entonces, tocan fibras profundas del ser humano. Uh -huh. Da igual si tienes el sombrero de yo soy la asesora o yo soy la acompañante o yo soy la maestra o yo soy el alumno. Finalmente eres un ser humano y, uh -huh. y creo que las verdades de Juan Pablo II están hechas para tocar lo más profundo de, de la persona. Pero uh -huh. se dio una gran tarea a él. O sea, la mitad de estas catequisis justamente como que van desdoblando la manera adecuada de poder comprender quién es una persona humana. Entonces, luego, claro, vas viendo, y así surgió mi curso, o sea, mi curso está hecho justamente de lo mismo que estás diciendo tú. No, no es como un, un curso demasiado académico, así que tú digas elevadísimo, sino partiendo del académico, ver qué me ayudó a mí. Uh -huh. Y que Dios me dice, no es solo para ti también es para que luego lo repliques con otras personas y otras personas también puedan tener estas herramientas, ¿no? Okay. Ahora, quería aclarar antes de pasar al otro tema que esta preparación de esta semana es abierta, es un, uh -huh. son lives, que cualquiera puede acceder a ellos, ¿no? A través de YouTube, Facebook o Instagram. Pero la jornada a la que yo les estoy invitando tiene una inscripción, o sea, te registras. No pagas nada, pero te registras, porque el evento te lo van a mandar por mail y te van a mandar un link. Y entonces vamos a subir una plataforma privada. O sea, nadie que no se haya registrado tiene acceso a la jornada. Por eso busquen los links de inscripción que están en mis historias de Instagram, que están debajo de los videos de YouTube que están en mi perfil de Instagram, también allá arribita vas a ver links, le picas y luego hay dos opciones y la primera es inscribirme a la jornada del amor que camino a la sanación. Okay. Pero es algo muy sencillo, o sea, pones tu nombre, tu mail, no me acuerdo, otra cosita y ya quedas registrado, te va a llegar un mail a tu computadora, asegúrate que te llega, si no te llega, vuelve a registrarte o vuelve a preguntar en Instagram por los mensajitos, ¿qué pasó? No he recibido mi mail. Si no tienes mail, no hay link, no entras. Entonces, sí, prevean ahorita que tenemos el tiempo para poder registrarse en la jornada y si están invitando a otros, aclárenles que no nada más es llegar y conectarte a las 7 a mi Instagram, no van a ver nada. O sea, uh -huh. toda la promoción es abierta en mi Instagram, Facebook y YouTube esta semana. La siguiente, que ya es la jornada, lunes, miércoles y viernes, solo entramos a una plataforma privada, los que ya se registraron. Okay. O sea, privada en cuanto a que si no te registraste, no la vas a poder ver en ningún medio abierto. Uh -huh. O, oh, Rebe, y no, no sé, no, no habrá alguien de tu equipo ahorita que esté viendo el programa y aquí en los comentarios nos pudiera poner el link de, para inscripción. No sé si se pudiera. ¿Crees que alguien esté? No, es que los pobres de mi equipo no, no, no abarcan tanto comentario que están contestando desde que arrancó los likes. Ah, ok. Pero eh, yo puedo abrirlo aquí a ver si no está tan difícil y lo dictamos y tú lo puedes escribir desde allí, aquí, a la manera casera, chicos. Aquí oh, con... Si quieres, no, no te preocupes, lo podemos hacer cuando finalice, cuando finalice la transmisión, ahí okay. lo, lo ponemos en los Perfecto. comentarios. Sí, okay. no hay problema. Pero por, pero por lo pronto, este no tiene pierde, entren a las redes sociales de Rebeca Barba, Coma Teología del Cuerpo, Facebook o YouTube, y ahí segurito van a encontrar este, ese, ese link, esas publicaciones donde te dicen cómo registrarte, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí. Solo quería aclararlo porque no todos son duchos en la tecnología como yo no sí. soy, y me gusta que me deletreen todo esto porque si no, no sé cómo entrar. Sí. Ya te mandé a tu, a tu WhatsApp. WhatsApp. Uh -huh. Eh, uno de los links uh -huh. que te pueden, pero hay otro más ¿te fijas por qué no lo puedo yo eh, deletrear? No, pues es larguísimo <risa> no es larguísimo pero hay otro que es más cortito les voy a decir cómo, cómo está para que para que lo puedan tener sí está muy fácil o sea solamente es un rebeca.link y luego el slash y cuatro letritas. Voy a mandar este para que sea más sencillo y tú lo puedas poner, Ale. Sí, este muy bien. Mando, ese está mejor. Mira, ya. Listo. Sí. Sí, lo ponemos en un ratito. Las personas que están ahorita en vivo, este, 
aunque ya se haya terminado la transmisión del programa, entren a los comentarios, ahí les vamos a poner. En este momento no lo vamos a hacer porque ni Rebe ni yo podemos en este momento hacerlo aquí eh, porque nos, nos distraeríamos aquí de la, de la, de la sí. pantalla, pero, este, pero se los vamos a poner. Y si las personas que nos están viendo tienen algún comentario, pregunta, con todo gusto, aquí nos pueden poner en los comentarios, aquí los estamos, los estamos viendo, este, nos pueden enviar preguntas, cualquier cosa. Aquí tenemos saludos de, tenemos a Claudia Cortés, nos saluda, hola, buenas tardes, tenemos a... Este, a ver, ¿quién más está aquí? Hola, wow. esas bendiciones para ambas, buen tema. Ajá. Este, tenemos, bueno, aquí son los que apenas se han, han, han puesto algún comentario aquí, pero tenemos este, muchísimas más personas escuchándonos, entonces aprovechen que está Rebe si tienen alguna pregunta, duda sobre lo que nos está diciendo. Con muchísimo gusto y no olviden de, de entrar y vivir esta experiencia. Entonces no necesitan pagar nada, es totalmente gratis esta jornada, solo entrar y registrarse. Y este, ¿qué, qué otra? Qué, ¿Cuál era la otra? Lo siguiente que íbamos a explicar, Rebe. No sé Sobre si los. Explicar uh -huh. un poco el curso. Ajá. Sí, antes de eso, nada más me gustaría, este, retomando lo que tú decías de los testimonios que se viven, que, que uno puede pensar como, hay un, una experiencia así en línea, ay, no se siente, yo también pensaba lo mismo, yo creo que es muy difícil, yo creo que no, no se puede experimentar, pues, algo como uno quiere, uno quiere tener una experiencia de sanación, ¿verdad? Uno quiere, este, que ocurra algo, algo extraordinario y, y piensas que pues que, que no es presencial y, y como que ahí no actúa el Espíritu Santo este entonces pues la verdad yo yo me quedé muy muy sorprendida en el en el curso por todas las experiencias de los compañeros o sea con los que a mí me tocó estar todas las cosas tan hermosas que le sucedió ahí en el curso que, que a todos de alguna manera nos ayuda y nos sana. Lo que yo les platiqué de lo mío, por ejemplo, no fue algo así sobrenatural, ni vi, ni, ni sentí, ni escuché a Dios, sino, pero sin embargo fue una experiencia de sanación. Exacto. Pero a mí me tocó ver, este, escuchar de mis compañeros, o sea, cosas que verdaderamente me, me hicieron llorar de emoción, me hicieron, me tocaron el corazón porque... Eran, son experiencias que vivieron en este, en este curso, en el curso de Amar Matán, más sana y en la jornada también, donde ves claramente que ya empezó a actuar el Espíritu Santo ahí, ya Dios está haciendo su obra, ya está viendo sanaciones y dices, wow, o sea, ¿cómo puede ser así? Pues sí, porque para Dios no hay nada imposible, ni, ni tiene que ser un espacio en específico, ni tiempo, porque muchas de, los, de las clases son grabadas y aún así sucede todo esto, de eso doy fe y por eso se los Ajá. recomiendo, sí, se sí, los sí. recomiendo tanto. Bueno, de, de hecho en el live de ayer que tuvimos, se quedó grabado para quien quiera luego verlo, pero la invitada que dio el testimonio fue una religiosa, y a mí me llamó mucho la atención como, ya no sé si lo dijo o explicó tanto en el live, pero cuando acabamos me quedé platicando con ella. Y ella decía que en las últimas clases de la plataforma, porque ya cuando entras al curso todo es grabado en una plataforma, en una clase online en vivo para contestar preguntas y respuestas. Pero ella decía, las últimas clases es que yo escuchaba y sentía un calor dentro de mí que era como Dios gritándome su amor, su presencia y la sanación que estaba obrando en mí. Uh -huh. Es muy importante que, que recordemos que Dios está más allá de la grabación o más allá de la persona, 
y, y que tenemos que rompernos esquemas. Porque a veces decimos, sí, yo sanaré cuando ya no tenga problemas. O sanaré si sí, voy a una misa de sanación. O yo sanaré si sí, el padre que tiene poderes pone las manos sobre mi cabeza. O yo sanaré y, y yo digo, ¿y quién te dijo? O sea, puedes sanar a solas en tu cuarto si invocas confiar al Espíritu Santo y él te regala eso. Es que no podemos limitarlo, ¿no? Entonces, Así es. yo también junto con Ale soy la primera sorprendida de cómo Dios actúa. De hecho, el segundo día de la jornada, que es uno de los más fuertes, una alumna mía, esta alumna mía me compartía que ella tenía esa clase grabada en la plataforma, ¿no? Porque ya cuando entras al curso, eh, hay una parte donde se quedan grabados los tres días iniciales de la jornada. Y dice ella, me enamoré de esa segunda clase. Dice, no sé por qué, pero yo me enamoré. Y cada vez que perdía mi paz, o cada vez que traía algo que yo estaba toradísima, o lo que fuera, yo ponía esa clase y Dios me sanaba de algo distinto. O sea, wow. era como su juguetito así de, ay, estoy mal, la clase 2. La ponía con fe de que la clase 2 le iba a sacar de ese hoyo y esa clase 2 la sacaba del hoyo. O sea, yo digo, qué fe de la gente y, y no diseñamos ese segundo día de la jornada para sanar a nadie. O sea, pero Dios quiso que ella en aquel, aquel pedacito de la jornada encontrara cada vez que lo vuelve a escuchar más bendición, más luz, más paz, más liberación de una manera que yo no les puedo explicar, ¿no? Es, son las cosas de Dios y, y son las cosas de nuestra fe católica sin ninguna cosa rara, ¿verdad? Es simplemente nuestra fe y la presencia real del Espíritu Santo que a veces, pues, no ignora, ignoramos un poco, que aprendimos que existe, pero pensamos que es una paloma allá arriba que no tiene nada que ver conmigo y se nos olvida que es la presencia, la dulce presencia de Jesús dentro de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? que nos acompaña donde estemos, que a, habita en nosotros. Entonces, claro, darle crédito a Él y, y reconocerlo como vivo y poder pedirle desde el fondo del alma lo que necesitamos, claro que no se va a quedar indiferente. Ahora te lo va a regalar de diferentes maneras, según lo que cada quien necesita. Como dice Ale, yo tuve la gracia de verlo, yo tuve la gracia de, de poder recordar aquello ya sin rencor, yo tuve la gracia de poder... Eh, empezar a relacionarme como Dios Padre y tú dices, wow, pero no es que se le apareció la Virgen o que, no sé, cosas uh -huh. raras y que son únicas para personas una en un millón. Y luego hay otras personas que sí dicen, yo en mi oración vi claramente a Jesús que se me acercaba, que me tocaba mi herida más profunda, bla, bla, bla. Dices, qué bonito que puedo orar. Y hay otras personas que son cero, fatales para imaginarse cosas. Y que luego me decían, es que de verdad, yo sentí como un escalofrío y, y de repente ya no me preocupaba aquello que me estaba ahogando, ¿no? Y dices, bueno, sí. a veces lo podemos sentir, a veces no se siente, pero Dios siempre actúa. Dios sí. siempre actúa, ¿no? Así es, de, de muchísimas formas. Eh, bueno, entonces antes de continuar, aquí tenemos algunos saludos de las personas que nos escuchan. Nada más, antes de continuar, este, quiero hacer un breve paréntesis, si me permite, Rebe, para okay. este, las personas de nuestra familia Valora que nos están escuchando, darles el teléfono. Ya saben que en Valora, pues, eh, damos el servicio de asesoría familiar, individual o matrimonial. Entonces, les voy a dar el teléfono para los que nos, nos escuchan aquí en Celaya, Guanajuato. De nuestro centro de asesoría aquí en Celaya, Guanajuato, es el 461-171-6686. 461-171-6686. Ahí pueden enviar WhatsApp para información o para agendar una cita. Eh, y el teléfono en Guadalajara es el... 33 31 24 39 29. Ese es en Guadalajara. También para personas que quieren tal vez una asesoría de manera a distancia, pueden hablar y, y, y 
y ahí les darán información. También tenemos próximamente en nuestro evento Valora en Guadalajara el día 5 de octubre a las 7.30 pm es el evento Valora que es fortaleciendo a la familia. Estará, eh, bueno, pues ya conocen nuestras dos grandes conferencistas, Adriana Corona Gil y Lupita Venegas. También habrá una hora santa. Eh, será en el auditorio de Charles Chaplin en Guadalajara el 5 de octubre, 7.30 pm. Quien quiera boletos puede igualmente hablar al teléfono de Valora en Guadalajara, el que les acabo de mencionar. Y ahí, ahí pueden conseguirlos y, o pedir información. Hay muchas oportunidades, es lo que estamos hablando. Hay muchas oportunidades en que Dios te, te, te pone los medios para lo que tú necesitas en este momento por la situación que estés pasando y, y de alguna manera Él va a obrar. Entonces, este evento Valora también es para ello, también es para eso, para, para fortalecer a nuestras familias. Pueden ir en familia, pueden ir solos, como, como puedan. Bueno, una vez dicho esto, continuamos, nos quedan unos minutitos, este, diez minutitos más. Entonces, continuamos con esta, con esta invitación que nos está haciendo Rebeca Barba para que todos podamos vivir esta experiencia. Entonces, resumimos, esta semana pueden entrar a las redes de Rebeca Barba, coma, TDC y todos estos temas para preparar el terreno este, preparar nuestro corazón son, están abiertos ahí y son totalmente gratis o los pueden ver grabados ¿verdad? están siendo sí. en la en la tarde en la tarde noche ¿verdad? Siete, a las 7 pm a las 7 pm, siete, a las siete PM. Uh -huh. pero si no pueden a esa hora lo pueden ver grabado sí. y ya la semana que viene 25, 27 y 29 ¿sí? sí. Eh, son las fechas ya de la jornada a la que sí necesitan inscribirse y ahí en las, en las redes de, de Rebe, pues, va a estar los links para inscripción. Es bien sencillito, es muy fácil. Entonces, este, también más, al terminar el programa se los vamos a poner aquí en los comentarios esos links. Y después de, de esta experiencia, ¿qué más tienes, Rebe? ¿Qué más hay? ¿Qué más nos <risa> regalas? <risa> en realidad, Dios hace maravillas. Hace muchísimo en estos tres días. Y como ya les comenté, yo misma soy la que la que salgo sorprendida. Pero bueno, obviamente eh, hay sed y hay hambre de más. ¿no? Y hay gente que dice, no me quiero conformar, o sea, ya probé y yo quiero más. ¿no? Y entonces nosotros tenemos un curso virtual que justamente se llama Amar Más Sana. Y la jornada es un resumen, o por lo menos eso era, era mi intención, como un resumen para que ustedes vieran de qué trata el curso, para poder discernir si lo quieren tomar. Pero ahora resulta que en sí mismo ese resumen ha hecho demasiado bien a miles de personas, que me alegra tanto el corazón. Entonces yo digo, qué increíble, está preparado justamente pensando en la mayoría de las personas que van a estar en la jornada para hacerles el mayor bien posible. Pero bueno, habrá algunas que digan, no, yo sí quiero profundizar este tema. Y ya ofrecemos un curso que dura tres meses. Tres meses eh, a mi ritmo, yo voy liberando videos y las clases en vivo y todo esto. Pero luego ya el material se queda todo un año disponible para que tú sigas estudiando. Entonces, realmente, ese es un curso muy, muy lindo. Pero si les interesa o por algo les, les pico un poco la curiosidad, les invito a que vayan a la jornada y ahí se van a enterar perfectamente pues, de qué va esta experiencia que Ale ya hizo y que pues yo he visto que transforma vidas, ¿no? De hecho, he tenido gente que me dice, yo ya había ido a misas de sanación, ya habían rezado por mí, ya había tenido intercesión, ya había tomado otro curso, ya había leído no sé cuántos libros. Nada como el bien que me hizo este curso, porque, claro, combinan los mismos elementos de la jornada. Si bien está toda la parte para aprender la formación, también hay toda una parte experiencial que es hacer la oración para que estas ideas de la mente bajen al corazón en muchos aspectos de sanación. No en todos, pero bueno, escogimos algunos que son bastante representativos para que Dios pueda ir acomodando la vida y se avance bastante o más sólidamente el proceso de sanación que lleva cada persona. 
Así, Así es. que aquí la que puede hablar es Ale, que ya lo tomó y les puede contar. <risa> Precisamente, fíjate que eh, ese es algo, un comentario que también les quería hacer sobre esta, esta dinámica que haces tanto en la jornada como en el curso, está la oración, esa, esa oración que, que tú, pues, tú conduces, tú vas guiando, pero que cada quien desde su casa, desde el lugar donde está, pues la está haciendo, ¿verdad? Eso es, es algo que... A mí, yo creo que son de las cosas más, más importantes y que se agradecen tanto porque, bueno, es ahí donde suceden la, la mayoría de los, de los milagros en nuestro interior, de las sanaciones. Entonces, eh, por eso insisto en que se las recomiendo muchísimo porque con esa oración en la que Rebeca nos va llevando, eh, es, es muy profunda y, y Dios actúa ahí en cada uno de diferente manera. Pero sí es una oración muy bonita que, por ejemplo, a mí en lo personal, incluso me, me ha ayudado para tener como más ganas, más, más sed de orar, de orar de esa manera. Y eso sí. es, es, es muy, muy bonito. O sea, solamente viviéndolo pueden experimentarlo. No, se, no hay, yo creo que palabras con las que yo se los pueda transmitir, más sí. que viviéndolo y teniendo esa experiencia. Pero Así sí, no, no sería lo mismo si no tuviera esa parte. Uh -huh. Bueno, y para los que les interesa este tema de la oración, también tenemos un pequeño cursito. Todo lo que yo ofrezco lo pueden encontrar en mi plataforma, que es rebecabarba.com, c o -M rebecabarba.com, ahorita que decíamos, pero ¿cómo me registro? No sé, me atalanté en el internet, ponle rebecabarba.com okay. y te lleva a mi plataforma. Ahí te puedes inscribir, ahí puedes encontrar el recurso de cómo orar mejor y desde ahí también te lleva a mi, a mi canal de YouTube, donde todo es gratis ahí, en el canal de YouTube todo es gratis. Hay muchísimas listas de reproducción de la que más orgullosa estoy o por lo menos la que más promuevo yo. Es esta lista que se llama Catequesis por Catequesis. Para uh -huh. todos aquellos que quieran aprender más a fondo la teología del cuerpo y que le parezca como difícil leer directamente a Juan Pablo II, yo voy a ir leyendo con ustedes Catequesis por Catequesis. Son 134, 35 por ahí, 129 fueron pronunciadas, pero cada una de esas yo las voy leyendo con ustedes, por lo menos las partes más importantes. Y luego, pues les doy lo que yo puedo entender después de todos mis estudios, ¿no? Mi explicación. No es exhaustiva, pero da luz para poder ir comprendiendo más a fondo la belleza de la teología del cuerpo. Así que, si por ahí me está escuchando una autodidacta, que diga, ay, no, yo prefiero comprar el libro y entonces me voy a ir a YouTube y voy a ir a cada catequesis, la misma catequesis te va llevando en un proceso de hacer verdad en tu vida. Pero, claro ahí estás tú solito. O sea, yo estoy grabada, pero no hay nada de ejercicios de oración y no hay nada de preguntas y respuestas, no hay una plataforma donde hay un equipo que está para cacharte cuando te atoras, cuando necesitas lo que sea. Entonces, pero están opciones, ¿no? Uno tiene que, según su realidad, poder optar y a mí me toca solo ofrecerles. También tengo un podcast, hay gente que dice, ese también a mí me interesa porque voy en el coche, mucho tráfico, puedo escucharte, Rebe, y empezar a entender estos temas. Ese podcast lo encuentran en, en Google y también en Spotify y se llama Recuerda, perdón, me lo explicó el amor. Sí. Es que hay, hay uno de sanación que se llama Recuerda quién eres, de Susana Ayala. Que ese, es, ese es, sí. Maravilloso. Y luego está el mío que se llama Me lo explicó el amor y que es, una, es un tutti frutti de teología del cuerpo. Es decir, cada temporada tiene algo de teología del cuerpo, pero distinto. A veces son meditaciones, a veces son resumen de los ciclos, a veces son las palabras difíciles de entender de Juan Pablo II, y, y así. O sea, todavía no he tenido tiempo para grabar la última temporada, pero lo que hay es un tesoro que también les puede servir a cada uno. Así es, totalmente. Yo ya me los he... Eh. Echado todos, así como, como se dice Bien, normalmente, ¿verdad? Sí, creo que fue ahí cuando te empecé a seguir, Rebe, cuando empezaste con catequesis por catequesis en YouTube. Y a mí eso me encantó. Las hice todas, o sea, es que es, es mucho más fácil. Por eso es más fácil este, 
conocer de teología del cuerpo cuando te lo explica alguien como Rebeca, que, uh -huh. que lo hace más fácil, más entendible, como aterrizado con ejemplos eh, de nuestra vida cotidiana. Entonces, eso, eso es muy, muy bueno. Ok, entonces, para hacerle más fácil a todas las personas, entran a tu página, este, en, ponen rebecabarba.com. Sí, en internet, en, en Google, rebecabarba.com, que les va a llevar a mi página y ahí van a encontrar uh -huh. los tesoros que andamos platicando. Sí, <risa> así es. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos, a ver, tenemos... María Gracia, Dávila, saludos, Ale Gamboa, gracias por el programa y saludos a Rebeca Barba. Es una delicia escucharla, la jornada, aprender a amar para sanar. Felicidades, valora, Celaya. Ay, gracias, María Gracia, gracias por el mensajito. Bueno, pues se está llegando el momento de, de, de retirarnos. Queremos agradecer muchísimo a todas las personas que nos han hecho el favor de, de estarnos escuchando, de vernos y les volvemos a, a pedir que compartan porque estas son las cosas precisamente que necesitamos compartir con todos nuestros seres queridos porque todos estamos necesitados de esto, de, de nutrir nuestra alma, ¿verdad? De darle atención a esa vida interior, no solamente preocuparnos por por lo, por lo exterior, que también es importante, ¿verdad? Así como nos, nos preocupamos de, de, de cuidar nuestro cuerpo, pues también, también darle esa importancia a, a cuidar esa, nuestra parte interior, a sanarla, a poder pues aprender a amar, aprender a amar para poder sanar todas nuestras, nuestras relaciones. Entonces, queremos invitarlos a que compartan, no se olviden de compartir porque estas cosas que nosotros publicamos, toda la programación que, que existe en, nuestro, en nuestra página de Valora Celaya, pues ha ido creciendo precisamente porque las personas lo comparten, no son contenidos que se hacen virales, ¿verdad? Porque ya sabemos que lo que se hace viral es lo de ahorita, lo, lo que entretiene, nada más lo que divierte, sí. incluso cosas tan banales y vulgares, entonces por eso es que nosotros este, somos los que podemos hacer que, que crezca este movimiento de personas que queremos contribuir a edificar la civilización del amor. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Rebe, antes de irnos, antes de despedirnos? Yo te quiero agradecer de todo corazón, de verdad, estoy muy contenta, emocionada, feliz, agradecida porque hayas aceptado y espero que muchas personas, todos los que nos están escuchando, acudan a esta jornada. Ay, no, gracias a ti, Ale, de verdad, por esta oportunidad y, y lo digo con el corazón en las manos, si vienen a esta jornada no se van a arrepentir, estoy segura porque no es mía, solo yo soy el, el ¿cómo se dirá?, el speaker, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente es la riqueza de un gran santo, San Juan Pablo II, que nos enseña su teología del cuerpo y también desde ahí se extraen todos los principios que creo que pueden ir ayudando a sanar un corazón o avanzando fuertemente un proceso de sanación que todos necesitamos. Así que sigamos entre todos aprendiendo a amar cada día para construir esta civilización del amor con la que tanto soñó Juan Pablo II. Dios te bendiga, Ana, y gracias por la invitación. Así es. A ti también, Rebe, a todos los que nos escuchan, bendiciones. Bonito día y vamos en la tarde a escuchar a Rebe a las 7 p.m. Ahí en sus redes sociales. Ahí los gracias. Vemos, los sí, gracias. Gracias a todos. 